hello everyone welcome back to my channel in this video i will be discussing about the attributes of body tag so last video le njan head tag pin html tag ne patti okke njan parnathu so ee video le nammal attributes of body tag nokkam okay so body tag nu parna namukku ariyam html de document aanu nammal uddheshikkunnathu allengil html document illa contents endakke aanu allengil web page illa contents endakke aanu adokke kodukkunnathanu kadukkunna oru tag aanu a body tag so the contents of our web page will be uh, given between the opening of body tag and closing of body tag okay so most common elements to be placed in the html body tag are this one adayathu nammal html ബോഡി ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുന്ന എലമെൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ടി എച്ച് ടി എം എല്ലിലുള്ള ബോഡി ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുന്ന ടാഗുകളാണ് ഇതൊക്കെ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹെഡ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹെഡ് ടാഗിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ടൈറ്റിൽ എന്നുള്ള കമ്പോണൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാഗാണ് ടൈറ്റിൽ എന്നുള്ള കമ്പോണൻറ്റ് അതേപോലെ ബോ നോർമലി ബോഡി ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്രയും കമ്പോണൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും എലമെൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് വൺ മുതൽ എച്ച് സിക്സ് വരെയുള്ള ടാഗ് ഉണ്ട് പി ടാഗ് ഡി ഐ വി ടേബിൾ ടാഗ് ഈ ടാഗ് ഒക്കെ എന്തിനുള്ളിലാണ് വരുന്നത് ബോഡി ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വരുന്നത് സോ ഓൾ ദീസ് എലമെൻസ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് വിത്ത് ഇൻ എ ബോഡി ടാഗ് നൗ വാട്ട് ആർ ദ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ബോഡി ടാഗ് ബോഡി ടാഗിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബി ജി കളർ ടെക്സ്റ്റ് ലിങ്ക് എ ലിങ്ക് വി ലിങ്ക് ടോപ്പ് മാർജിൻ ലെഫ്റ്റ് മാർജിൻ അതായത് എച്ച് ടി എം എൽ പഠിച്ച സമയത്ത് എച്ച് ടി എം എൽൻ്റെ എച്ച് ടി എം എൽ ടാഗിൻ്റെ രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് ഡി ഐ ആർ ആൻഡ് ലാങ് അല്ലേ സിമിലർലി ദ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ദി ബോഡി ടാഗ് ആർ ദിസ് വൺ ഇത്രയാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ബോഡി ടാഗ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഓരോന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട് വെരി സിമ്പിളാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്തിനായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടു സെറ്റ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് അവർ വെബ് പേജ് നമ്മുടെ വെബ് പേജിന് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ അല്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറിന് സെപ്പറേറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ട് ഇത് എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് ഒരു ഇമേജ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് സീൻ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇവിടെ ഞാനൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ഇവിടെ ഡോക്ക് ടൈപ്പിൽ തുടങ്ങി ഇവിടെ ഹെഡ് സെക്ഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്തു ബോഡി സെക്ഷൻ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തു നോർമലി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ബോഡി സെക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലേ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിട്ട് ബോഡി ഇവിടെ ടാ എന്ത് ചെയ്യും ആംഗ്ലാർ ബാഗറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യും പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇവിടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ബോഡി ടാഗിൻ്റെ ആംഗ്ലാർ ബാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ബോഡി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡൗൺലോഡ് ഡോട്ട് ജെ പി ജെ അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ഡോട്ട് ജെ പി ജെ എന്നുള്ള ഒരു ഇമേജ് എന്ത് ചെയ്യണം വരണം അതാണെന്ത് ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ബോഡി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ഡോട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ കോഡ്സിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വാല്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഇമേജ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡൗൺലോഡ് ഡോട്ട് ജെ പി ജെ എന്നുള്ളൊരു ഇമേജ് എന്ത് ചെയ്യും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് വരും ഇനി ആ അതിലുള്ള ഒരു കണ്ടൻ്റ് ആണ് ബോഡി ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ബോഡി ഇവിടെയാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു കണ്ടൻ്റ് ആണ് കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഭവമാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് എച്ച് ടി എം എൽ എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഇത് ഓക്കെ അതായത് ബോഡി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു ആർ എൽ ഓഫ് ദ പിക്ചർ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പിക്ചറിൻ്റെ യു ആർ എൽ ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് യു ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല നത്തിങ് ബട്ട് ദ യു ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഡൗൺലോഡ് ഡോട്ട് ജെ
അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡൗൺലോഡ് ഡോട്ട് ജെ പി ജെ എന്ന് പറയുന്ന ഇമേജാണ് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡൗൺലോഡ് ഡോട്ട് ഡേ ജെ പി ജെ എന്നുള്ളൊരു ഫയൽ എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം വർക്കിംഗ് ഫോൾഡറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് നമ്മൾ ഡെസ്ക് ടോപ്പിലാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ സേവ് ചെയ്യുന്നത് അത് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ സോ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ജനറൽ ഫോർമാറ്റാണ് ബോഡി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു ആർ എൽ ഓഫ് ദ പിക്ചർ യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫയൽ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഡബിൾ കോഡ്സിൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ബോഡി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡൗൺലോഡ് ഡോട്ട് ജെ പി ജെ അപ്പോൾ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആട്രി ടാഗ് ആണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് എന്ത് ഡൗൺലോഡ് ഡോട്ട് ജെ പി ജെ ആ വാല്യൂ ആണ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണോ ഇമേജ് അതാണ് അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് ബി ജി കളർ ബോഡി ടാഗിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് ബി ജി കളർ ഇറ്റ് സ്പെസിഫൈസ് എ കളർ ഓഫ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് എ ഡോക്യുമെൻറ്റ് അപ്പം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ഇമേജ് എങ്ങനെ കൊടുക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു കളർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബി ജി കളർ എന്നുള്ളൊരു ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബോഡി ബി ജി കളർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബ്ലൂ ബോഡി ബോഡി ടാഗ് ബി ജി കളർ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാല്യൂ ആയിട്ട് എന്ത് കൊടുത്തു ബ്ലൂ എന്ന് കൊടുത്തു അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ എന്തായിട്ട് മാറും ബ്ലൂ കളർ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ സോ വാല്യൂസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം വാല്യൂസ് കൊടുക്കാം അതായത് ബി ജി കളർ എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെ വാല്യൂസ് രണ്ട് രീതിയിൽ കൊടുക്കാം ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ഇൻ ടു വേസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒന്നാമത്താണ് കളർ നെയിം രണ്ടാമത്തതാണ് ഹെക്സ ഡെസിമൽ നമ്പർ അത് ഒന്നുകിൽ ഡയറക്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ബ്ലൂ ഈക്വൽ ടു റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡയറക്റ്റ് കളർ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഓരോ കളറിന് എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഹെക്സ ഡെസിമൽ നമ്പർ ഉണ്ടാവും ആ ഹെക്സ ഡെസിമൽ നമ്പർ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സ്പെസിഫൈ ചെയ്താൽ മതി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് ഹാഷ് എഫ് എഫ് സിക്സ് സീറോ എയ്റ്റ് വൺ ഹാഷ് എഫ് എഫ് സീറോ സീറോ എഫ് എഫ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഓരോ കളറിനുള്ള ഹെക്സ ഡെസിമൽ കോഡാണ് ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഇതിന് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോഡി ബി ജി കളർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ കോഡ്സിൽ ഹാഷ് സീറോ 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 ഈ ഹാഷ് സീറോ 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 എന്നുള്ളത് എന്തിൻ്റെ കോഡാണ് ബ്ലാക്ക് കളറിൻ്റെ ഹെക്സ അഡിസിമൽ കോഡാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ എന്തായിട്ട് മാറും ബ്ലാക്ക് കളറായിട്ട് മാറും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ബോഡി എന്നുള്ള ടാ ടാഗ് ആണ് ബി ജി കളർ എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് ഈക്വൽ ടു ഇതാണെന്ത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇനി വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നത് എന്തിലാണ് ഡബിൾ കോഡ്സിലാണ് ഇനി ഹെക്സ ഡെസിമൽ കളർ കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ എന്ത് കൊടുത്ത് കോഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഹാഷ് സിമ്പിൾ എന്ത് ചെയ്യും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബി ജി കളർ കളർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനാണ് കളർ ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ഇൻ ടു വേസ് ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ കളർ നെയിം ആൻഡ് ഓൾസോ ബൈ ഹെക്സ ഡെസിമൽ നമ്പർ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ കളർ നെയിം കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹെക്സ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്പർ ആയിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാം കളർ കൊടുക്കാം ഇതാണ് ബാക്കിയുള്ള സം കളേഴ്സിൻ്റെ കോഡാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹാഷ് എയ്റ്റ് സീറോ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറൂൺ ആണ് റെഡിൻ്റെ കോഡാണ് ഹാഷ് എഫ് എഫ് സീറോ 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 അതായത് ആർ ജി ബി വാല്യൂസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ ആർ ജി ബി വാല്യൂസ് ഇതിലുള്ള ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം എന്താണ് ഇതിലുള്ള ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം എന്തായിരിക്കും റെഡ് കളർ ആയിരിക്കും റെഡ് കളറിൻ്റെ കോമ്പി കോഡായിരിക്കും പിന്നെ എത്ര രണ്ട് വാല്യൂസ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ്സ് എന്തിൻ്റെ ആയിരിക്കും ഗ്രീൻ കളറിൻ്റെ ആയിരിക്കും പിന്നെ എത്ര രണ്ട് ഡിജിറ്റ്സ് ബ്ലൂ കളറിൻ്റെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തം എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് ആറ് ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം റെഡ് പിന്നെ എത്ര രണ്ടെണ്ണം എന്താണ് ഗ്രീൻ പിന്നെ എത്ര രണ്ടെണ്ണം ബ്ലൂ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ആർ ജി ബി വാല്യൂസ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊടുക്കുന്നത് ദീസ്
text attribute specifies the color of text in the page nammada page nammada web page il text inde color undallo text inde color specify cheyan vendittaanu text attribute use cheynathu default color aayittu black aanu normally nammude oru web page inde color default text inde color nu parayna edaanu black color aanu for white or light backgrounds white allengil light backgrounds aanengil aanengil നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളർ ആയിട്ട് എന്താണ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് ബ്ലാക്ക് കളർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബോഡി ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യെലോ ടെക്സ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു യെലോ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളർ ഏത് ഏത് എന്തായിട്ട് മാറും യെലോ ആയിട്ട് മാറും ഇനി ഇവിടെയും നമുക്ക് കളർ രണ്ട് രീതിയിൽ കൊടുക്കാം എങ്ങനെ ബൈ നെയിം ആസ് വെൽ ആസ് ബൈ ഹെക്സ ഡെസിമൽ വാല്യൂ ഒന്നുകിൽ കളറിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ഈക്വൽ ടു യെലോ ഈക്വൽ ടു റെഡ് അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഹെക്സ ഡെസിമൽ വാല്യൂസ് ആയിട്ടും കളർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അടുത്ത ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് ലിങ്ക് എ ലിങ്ക് ആൻഡ് വി ലിങ്ക് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ലിങ്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിങ്ക് ആയിരിക്കും ആ ലിങ്ക് ആ ലിങ്ക് മേലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വേറൊരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ തന്നെ വേറൊരു സെപ്പറേറ്റ് സെക്ഷനിലേക്കൊക്കെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലിങ്ക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സോ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ട് ബോഡി ടാഗിൻ്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇറ്റ് സ്പെസിഫൈസ് എ കളർ ഓഫ് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് വിസിറ്റഡ് ബൈ ദ വ്യൂവർ അതായത് നമ്മുടെ വെബ് പേജിൽ കുറേ ലിങ്ക്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യൂവർ വിസിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ലിങ്ക്സിൻ്റെ കളർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലിങ്ക് എന്നുള്ളൊരു ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വ്യൂവർ വിസിറ്റ് ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂവർ വിസിറ്റ് ചെയ്യാത്ത നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് വ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ലിങ്ക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ലിങ്ക്സിൻ്റെ കളർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലിങ്ക് എന്നുള്ള ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഒരു കളറും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീഫോൾട്ട് കളർ ഏതാണ് ബ്ലൂ ആണ് അതായത് വിസിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂവർ വിസിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ലിങ്ക്സിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് കളർ ഏതായിരിക്കും ബ്ലൂ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് എന്തായിട്ട് കിടക്കും ബ്ലൂ ആയിട്ട് കിടക്കും അടുത്താണ് എ ലിങ്ക് എ ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്പെസിഫൈസ് എ കളർ ഓഫ് ആക്റ്റീവ് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് യൂസറെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്ത ലിങ്കിനെയാണ് ആക്റ്റീവ് ലിങ്ക് എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ യൂസർ കറൻ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യുക പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യൂസർ കറൻ്റ്ലി വ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലിങ്കിനെയാണ് ആക്റ്റീവ് ലിങ്ക് എന്ന് പറയുക സോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലിങ്കിൻ്റെ കളർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനാണ് എ ലിങ്ക് എന്നുള്ള ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് കളർ എന്താണ് ഗ്രീൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വി വി ലിങ്ക് വി ലിങ്ക് എന്താണ് സ്പെസിഫൈസ് ദ കളർ ഓഫ് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി വിസിറ്റഡ് യൂസർ ഓൾറെഡി വിസിറ്റ് ചെയ്ത ലിങ്ക്സിൻ്റെ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക്സിൻ്റെ കളർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി ലിങ്ക് എന്നുള്ളൊരു ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് കളർ എന്താണ് പർപ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലിങ്ക് എ ലിങ്ക് വി ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അൺവിസിറ്റഡ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാത്തതാണ് എ ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്റ്റീവ് ലിങ്ക് ആണ് വി ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസിറ്റഡ് ലിങ്ക് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഡിഫോൾട്ട് കളേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇതൊക്കെ നോർമലി നമ്മൾ ലിങ്ക്സ് നമ്മുടെ വെബ് പേജിൽ ലിങ്ക്സ് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി വിൽ ഗോ ടു അനദർ അനദർ സെക്ഷൻ ഓർ അനദർ വെബ് പേജ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കളർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്തിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് ബോഡി ടാഗിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ലെഫ്റ്റ് മാർജിൻ ആൻഡ് ടോപ്പ് മാർജിൻ ലെഫ്റ്റ് മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്തിനാണ് ടു ലീവ് സം ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമ്മുടെ വെബ് പേജിൽ മാർജിൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ്
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഒരാട്രിബ്യൂട്ടാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇത് വേറൊരു ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എത്ര ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടാഗിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൊടുക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ അതാണ് ലെഫ്റ്റ് മാർജിൻ ആൻഡ് ടോപ്പ് മാർജിൻ അപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതുവരെ പഠിച്ച ബോഡി ടാക്സിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എച്ച് എച്ച് ടി എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെയാണ് എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബിഫോർ ദാറ്റ് ഞാൻ ഹെഡ് സെക്ഷനിൽ ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബോഡി ടാഗ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ടൈറ്റിൽ കാണുന്നില്ല ഞാൻ ക്രോപ്പ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബോഡി ബി ജി കളർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു പിങ്ക് ബോഡി ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇവിടെ ബോഡി ടാഗിൻ്റെ ആംഗുലാർ പാക്കറ്റ് ഇവിടെയാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് ബോഡി ടാഗിൻ്റെ എൻഡിങ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതൊക്കെ ബോഡി ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കണ്ടൻസ് ആണ് ബോഡി ടാഗിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ട് ബി ജി കളർ ബി ജി കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഈക്വൽ ടു പിങ്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ എന്താണ് പിങ്ക് ആണ് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളർ ആണ് എന്തായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ബ്ലൂ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ വെബ് പേജിലുള്ള ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളർ എന്ത് ചെയ്തു ബ്ലൂ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്തു ടോപ്പ് മാർജിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി അതായത് നോർമലി നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ഇതുവരെ വെബ് പേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ബട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ടോപ്പ് മാർജിൻ സെറ്റ് ചെയ്തു ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഫിഫ്റ്റി പിക്സൽസ് വിട്ടിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് മാർജിൻ എന്ത് ചെയ്തു സെവൻറ്റി എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സെവൻറ്റി പിക്സൽസ് വിട്ടിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ ടെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അതാണ് ടോപ്പ് മാർജിനും ലെഫ്റ്റ് മാർജിനും ഇനി ഇതിലുള്ളൊരു കണ്ടൻറ്റ് എന്താണ് ദിസ് ഇസ് എൻ എച്ച് ടി എം എൽ എക്സാമ്പിൾ ദിസ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ്സ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ബോഡി ടാഗ് അപ്പോൾ ഇത് അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടൻറ്റ് ഇവിടെ വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ അടുത്ത ലൈനിലാണ് ദിസ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ്സ് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യൂല പുതിയൊരു ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യൂല പുതിയൊരു ലൈനിലേക്ക് കണ്ടൻറ്റ് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി ആർ എന്നുള്ളൊരു ടാഗ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത മുന്നോട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ദിസ് ഈസ് എൻ എച്ച് ടി എം എൽ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ബ്രേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ബി ആർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് പോകൂ ഓക്കെ സോ അത്രയാണ് ഈ ബോഡി ടാക്സിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നോർമലി നമ്മൾ ബോഡി ടാഗിൻ്റെ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടല്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെബ് പേജുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി എസ് എസ് ആണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് സെറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സി എസ് എസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ താങ്ക് യു